হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম টেকসেসি টিউটোরিয়াল চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত আমি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ লিটন মিয়া আপনাদের সাথে আছি পুরো ভিডিও জুড়ে আবার শুরু হয়ে গেল ডাটা স্ট্রাকচারের সিরিজ ভিডিও লেকচার এবং এই ভিডিও লেকচারের প্রথম ভিডিওটি হচ্ছে আজকে তো চলুন শুরু করি আজকের ভিডিওটি আজকের ভিডিওতে থাকছে ডাটা স্ট্রাকচারের এই টপিকগুলো ডাটা এবং ইনফরমেশনের মধ্যে পার্থক্য ডাটা স্ট্রাকচার এবং ডাটা অর্গানাইজেশনের ডেফিনেশন এরিয়া অফ ডাটা স্ট্রাকচার অর্থাৎ ডাটা স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রগুলো কোথায় কোথায় ডাটা স্ট্রাকচার আমরা ব্যবহার করে থাকি এরপর থাকছে টাইপস অফ ডাটা স্ট্রাকচার উইথ এক্সাম্পল ডাটা স্ট্রাকচার কত ধরনের হয়ে থাকে এগুলো উদাহরণ সহ আমরা আলোচনা করবো এই ভিডিওতে সেই সাথে থাকছে ফিল্ড রেকর্ড এবং ফাইল এই তিনটির বিস্তারিত আলোচনা এবং এর পরবর্তীতে থাকছে যে অপারেশন অফ ডাটা স্ট্রাকচার ডাটা স্ট্রাকচারের অপারেশনগুলো কি কি এবং এটা আরও একভাবে আমরা বলতে পারি সেটি হচ্ছে যে বেসিক অপারেশন অফ ডাটা স্ট্রাকচার আমরা সম্পূর্ণ ডিটেলস আলোচনা করব এবং সেই সাথে থাকবে মেমোরি ক্যালকুলেশন ম্যাথ সলিউশন অর্থাৎ মেমোরি ক্যালকুলেশন নিয়ে কিন্তু অনেক ম্যাথ আমরা বিভিন্ন পরীক্ষায় দেখে থাকি সো চলুন শুরু করি এবং আপনাদের কাছে অনুরোধ রইল ভিডিওটি সম্পূর্ণ না টেনে দেখবেন প্রথমে আসি ডাটা এবং ইনফরমেশন ডাটা এবং ইনফরমেশন তো শুরুতে ডাটার সংজ্ঞা ডাটা আসলে কি ডাটা বলতে কোনো নির্দিষ্ট ভ্যালু বা সেট অফ ভ্যালুকে বোঝায় তো দেখুন এই সার্কেলের মধ্যে কিছু ক্যারেক্টার আছে এই ক্যারেক্টারগুলো ডাটা অর্থাৎ এই সার্কেলের মধ্যে যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে ডাটা আচ্ছা আমরা ডিটেলস আরও বুঝবো তার আগে আমি তার আগে আমরা দেখে নিই যে ইনফরমেশন কাকে বলে অর্থবোধক বা প্রক্রিয়াকরণ ডাটাকে ইনফরমেশন বলা হয়ে থাকে দেখুন এই সার্কেলের মধ্যেও কিন্তু কিছু ক্যারেক্টার রয়েছে বাট এই ক্যারেক্টারগুলো খুব সিকুয়েন্স অনুসারে কন্টিনিউসলি সাজানো আছে যার কারণে এগুলোকে ইনফরমেশন বলা হয় অর্থাৎ দেখুন আই এন এফ ও আর এম এ টি আই ও এন এর মধ্যে এই ক্যারেক্টারগুলো রয়েছে এবং ঠিক একইভাবে এই সার্কেলের মধ্যেও কিন্তু এই ক্যারেক্টারগুলো রয়েছে বাট এখানে আমরা কোনো অর্থ প্রকাশ করতে পারছি না বলে থাকি ডাটা এবং এগুলোকে বলে থাকে ইনফরমেশন তাহলে আমরা সংক্ষেপে কি বলতে পারি যে ডাটাকে আমরা প্রসেস করলে ইনফরমেশন পেয়ে থাকি মূলত বইয়ের যদি পরীক্ষা নেয় অথবা কোনো জবের পরীক্ষার ক্ষেত্রে যদি খুব কম মার্কের জন্য এই পরীক্ষা কম মার্কের জন্য এই প্রশ্ন এসে থাকে তাহলে আপনারা শুধু এই বেসিকটুকু লিখে দিলে অ্যান্সার হয়ে যাবে তবে হ্যাঁ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কি যে সিম্পল কোশ্চেনের জন্য অনেক বেশি মার্ক থাকে সেক্ষেত্রে জাস্ট এই বেসিকটুকুই আপনারা ঘুরাইয়া পেঁচিয়ে লিখলেই হয়ে যাবে তার একটা এক্সাম্পল আমি দিয়ে দিচ্ছি দেখুন এই যে এটি হচ্ছে আমার ডাটা এবং ইনফরমেশনের টেবুলারাইজেশন ফর্মেটের কিছু পার্থক্য এগুলো আপনারা পড়ে নিতে পারেন মূলত এগুলোতে যা বলা আছে তার বেসিকটি হচ্ছে আমাদের এই সো এই টপিক্স এখানেই শেষ করছি এবার আসছি পরবর্তী টপিক্সে পরবর্তী টপিক্স হচ্ছে ডাটা স্ট্রাকচার অ্যান্ড ডাটা অর্গানাইজেশনের ডেফিনেশন বা সংজ্ঞা তো চলুন দেখি ডাটা স্ট্রাকচার এবং ডাটা অর্গানাইজেশনটা আসলে কি ডাটা স্ট্রাকচার ডাটা স্ট্রাকচার হচ্ছে কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রসেসিং করার জন্য ডাটা এর লজিক্যাল এবং অ্যারেথমেটিক্যাল মডেল হলো ডাটা স্ট্রাকচার আচ্ছা এবার আসি ডাটা অর্গানাইজেশন ডাটা অর্গানাইজেশনটা কি ডাটা অর্গানাইজেশন ইজ এ মেথড অফ কালেক্টিং অ্যান্ড অর্গানাইজিং ডাটা দ্যাট কনসিডার্স নট অনলি দ্য আইটেম স্টোর বাট অলসো দ্য রিলেশনশিপ টু ইস আদার অর্থাৎ ডাটা অর্গানাইজেশন হচ্ছে এমন কিছু মেথড যে মেথডের মাধ্যমে ডাটাগুলো শুধুমাত্র কালেক্ট করে অর্গানাইজ করে স্টোর করা হয় না বরং এদের মধ্যে রিলেশনশিপ গুলো স্পেসিফাই করে দেয় অথবা রিলেশনশিপ গুলো বলে দেয় তো এই হলো ডাটা স্ট্রাকচার এবং অর্গানাইজেশনের পার্থক্য আমরা ডাটা স্ট্রাকচার পড়বো কিন্তু ডাটা স্ট্রাকচারের সংজ্ঞা জানবো না তা তো হয় না সো আপনারা দেখে নিন ডাটা স্ট্রাকচারের সংজ্ঞাটি হচ্ছে এমন এবার আসি আমরা নেক্সট নেক্সট টপিক হচ্ছে যে এরিয়া অফ ডাটা স্ট্রাকচার এরিয়া অফ ডাটা স্ট্রাকচার অর্থাৎ ডাটা স্ট্রাকচার কোথায় কোথায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে ডাটা স্ট্রাকচার ব্যবহার করা হয় কম্পাইলার ডিজাইনে ডাটা স্ট্রাকচার ব্যবহার করা হয় অপারেটিং সিস্টেমে ডাটা স্ট্রাকচার ব্যবহার করা হয় ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে ডাটা স্ট্রাকচার ব্যবহার করা হয় স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস প্যাকেজে ডাটা স্ট্রাকচার ব্যবহার করা হয় নিউমেরিক্যাল অ্যানালাইসিস এটা হিউজ পরিমাণ ইউজ করা হয়ে থাকে সেই সাথে ডাটা স্ট্রাকচার ইউজ করা হয় গ্রাফ গ্রাফিক্স বা গ্রাফ যেটা আমরা গুগল ম্যাপ দেখে থাকি এগুলোতে কিন্তু হিউজ পরিমাণ ডাটা স্ট্রাকচার ইউজ করা হয়ে থাকে সেই সাথে ইউজ করা হয়ে থাকে এআই অর্থাৎ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ডাটা স্ট্রাকচারের ব্যবহার রয়েছে এবং সিমুলেশনের ডাটা স্ট্রাকচারের ব্যবহার রয়েছে যদি কখনো পরীক্ষায় আসে যে ডাটা স্ট্রাকচারের এরিয়াগুলো লেখো অথবা ডাটা স্ট্রাকচারের প্রয়োগ ক্ষেত্রগুলো লেখো তাহলে জাস্ট এগুলো লিখে দিলেই হয়ে যাবে তো চলুন এরপর যাই আমরা নেক্সট টপিক্সে নেক্সট টপিক্স হচ্ছে টাইপস অফ ডাটা স্ট্রাকচার অর্থাৎ ডাটা স্ট্রাকচার কত প্রকার ডাটা স
A data structure whose elements forms a sequence is called linear data structure. Linear data structure is called linear data structure. Linear data structure is called linear data structure. Linear data structure can be constructed as a continuous arrangement of data elements in the memory. अर्थात लिनियर डाटा स्ट्रक्चारे डाटा गो कन्टिन्यूसलि अरेज कर लिनियर डाटा स्ट्रक्चारे उदाहरणगुल एरेज स्टैक किऊस और लिंग लिस्ट तो जस्ट यटुकु लिखले हुए जाए नन लिनियर डाटा स्ट्रक्चारे संज्ञा हे द इलिमेंट अफ डाटा स्ट्रक्चार डज नट फर्म ए सिकुवेंस और ए लिनियर लिस्ट दैन The type of data structure is called as non-linear data structure. अतः linear data structure बेहतरीन तो जगलों data structure शेलों से non-linear data structure. तार माने होते हैं जे data structure है कोनो sequence तो ये होए ना. Sequence जब हम धरों जे example आसे tree एवं graph. Tree तो हमारा देखें ऐसे सी जे एक टी note था के जेटी root ही से भी उस हवे एवं तान नी से आवार leaf note था के ये रखों दो टी थकते बारे एक टी थकते बारे इखाने धरों तीन टी थकलो बार देखाने एक टी बट देखो एखे क्योंकि को सिकुएंस नहीं अर्थात ये रूट नोटर क्षेत्र में दुईटी लिप आट इटार क्षेत्र में तीन टी लिप आटर क्षेत्र में एक लिप आ सो तरह मैं कि बोला जाए जे एटार को सिकुएन्स नहीं सो इटे नन लिनियर डाटा स्ट्राक्चर ठीक सीमिलर भाव ग्राफ इट नन लिनियर डाटा स्ट्राक्चर आशा करी अपनारा बुझते पे एवं चलो आप परवर्ती टपिक्स जाए परवर्ती टपिक्स हे एरिया अब डाटा स्ट्रक्चर तो ये टपिक से ही एक एक्साम्पल देखते जी अनेक परीक्षा इसे अलरेडी से ह्वाट आर द मेजर डाटा स्ट्रक्चर यूज इन फलोईंग एरिया रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिसटेम नेटवर्क डाटा मडल और हेरार्किकल डाटा मडल यीन एरिया डाटा स्ट्रक्चार कौन टाइपर डाटा स्ट्रक्चार यूज कर मूलत ये चेस ये कोशिने ताहले रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आम्रा इसको है था कि एरे जितना होता है एरे ऑफ स्टैक्सर्स नेटवर्क डाटा मॉडल में आम्रा ग्राफ यूज़ करें था कि एवं हेलरकीकल डाटा मॉडल में आम्रा ट्रीस यूज़ करें था कि अच्छा लेकिन बोझार किचु नहीं जेटुकु � ताहले जी शंपुनर रूपे बुझ सकते पारे बन। दस टेकने मुने रख बन। जे रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम में एरे यूज़ करा हुए था के नेटवर्क डाटा मॉडले ग्राफ यूज़ करा हुए था के एवं हेरार्किकल डाटा मॉडले ट्रीज यूज़ करा हुए था। तो इखना चलो बोसार किसो नहीं। तो हमरा ए टॉपिक प्रत्येक अब एगो फिल्ड बाट ये दुईटी एकत्रित भाव किल्ड बला जाए ना ये हमारे हमार माल्टिपल कम्पाउंड फिल्ड सो कम्पाउंड फिल्ड बोलते जेहतु किस नहीं दुईटी के कौन एकत्रित भाव फिल्ड बोलो ना तर मैं हमारे इूनिकलि एगो हमार फिल्ड अथवा एगो हमार फिल्ड अथवा एगो हमार फिल्ड और रेकर्ड हे दुई बा तथाधिक फिल्ड समन्वय के बला है रेकर्ड अर्थात जेहेतु हमें बोल कम्पानी एक फिल्ड कन्टैक्ट एक फिल्ड ता ये दूटी एकत्रित भावे रेकर्ड बोलते अथवा तीन टी एक भावे रेकर्ड बोलते फिल्डर समन्वय क्योंकि रेकर्ड गठित बुझते एबारसि फाइल फाइल टाइम फाइल हे दुई बा तथाधिक रेकर्डर समन्वय तैरि है एक फाइल जाके डाटा फाइल बोले देखो आप देखे आसलम जो ये जो एक रेकर्ड हो जेखने तीन टी फिल्ड आसे ठीक एक जो रेकर्ड होने तीन टी फिल्ड आ दूटी रेकर्ड मिले फाइल बोलते डाटा फाइल मूलत टेबिल फाइल डाटा फाइल जेखने एक दई तीन चार पांच छय छयटी रेकर्ड रही है एवं फिल्ड रही है तीन टी एदी के एक फिल्ड एदी के एक फिल्ड एदी के एक फिल्ड 
আশা করি এই एग्जांपलের মাধ্যমে আপনারা ফিল্ড রেকর্ড এবং ফাইলের একদম ক্লিয়ার কনসেপ্ট পেয়েছেন সো আবারো স্কিপ করছি এই টপিকটি এবং যাচ্ছি পরবর্তী টপিকে পরবর্তী টপিকস হচ্ছে অপারেশন অফ ডেটা স্ট্রাকচার এটি খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি প্রশ্ন এবং এই প্রশ্ন অনেক পরীক্ষাতেই এসেছে আপনারা যদি দেখে থাকেন দেখতে পারবেন তো এটিকে আরো এক ভাবে क्वेश्चन আসতে পারে সেটা হচ্ছে যে রাইট ডাউন দা বেসিক অপারেশন অফ ডেটা স্ট্রাকচার সো सेम आंसर হবে তো তাহলে চলুন যে ডেটা স্ট্রাকচারের অপারেশন গুলো কি কি ডেটা স্ট্রাকচারের ফার্স্ট অপারেশন হচ্ছে ট্রাভার্সিং সেকেন্ড হচ্ছে সার্সিং থার্ড হচ্ছে ইনসার্টিং फोर्थ হচ্ছে ডিলিটিং ফিফথ হচ্ছে শর্টিং এবং সিক্স হচ্ছে মার্জিং মূলত এগুলো কিন্তু সিকোয়েন্স অনুসারে লেখার দরকার নেই আপনি সিকোয়েন্স অনুসারে না লিখে আপনি যে কোনো ভাবে লিখতে পারেন অর্থাৎ আপনি এই সিকোয়েন্সকে চেঞ্জ করেও লিখতে পারেন তো মূলত এই কয়টি হচ্ছে অপারেশন আপনি দেখা যায় যে এগুলো অপারেশন কিন্তু লিখতে বেশি সময় লাগবে না যদি খুব কম মার্কের জন্য হয় তাহলে জাস্ট শুধু এই অপারেশনগুলো নাম লিখে দিলে হয়ে যাবে যদি বেশি মার্ক দেওয়া থাকে তাহলে হালকা করে দু এক লাইন আপনি লিখে দেবেন তো দেখুন আমি চেষ্টা করি যে এক লাইন করে বলার আসলে এগুলো কি ট্রাভার্সিং ট্রাভার্সিংটি হচ্ছে যে কোনো রেকর্ডকে একবার মাত্র অ্যাক্সেস বা প্রসেস করাকে ট্রাভার্সিং বলে দেখুন আমরা আগের স্লাইডে দেখে আসছি যে রেকর্ড কি তাহলে এই রেকর্ডকে অ্যাক্সেস বা প্রসেস করা বলতে বোঝাই হচ্ছে যে এই রেকর্ড আমি ওপেন করলাম বা আমি রেকর্ডে সার্চ দিলাম অর্থাৎ এই রেকর্ডটি কোনোভাবে ভিউ হওয়াকে আমরা ট্রাভার্সিং বলে থাকি সার্চিং হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট কি ভ্যালুর মাধ্যমে রেকর্ডের লোকেশন খুঁজে বের করার পদ্ধতিকে সার্চিং বলা হয় অর্থাৎ যে আপনি এটা কি ভ্যালু তার মানে এটা যে কোনোভাবেই আমরা সার্চ করতে পারি তবে কি ভ্যালু বলতে একটি স্পেসিফিক ভ্যালু হয়ে থাকে তবে এটা যে কোনো ওয়েতেই হবে তো সার্চিং মানে হচ্ছে কোনো একটা নির্দিষ্ট লোকেশনের আমরা ভ্যালুকে যদি আমরা খুঁজে বের করি সেটাকে আমরা সার্চিং বলে থাকি ইনসার্টিং হচ্ছে পূর্বে তৈরি করা কোনো ডাটা স্ট্রাকচারের নতুন কোনো রেকর্ড যোগ করার কৌশলকে ইনসার্টিং বলে থাকি এটা আপনারা অলরেডি বুঝতে পারছেন আসলে এগুলো না বোঝার কিছু নেই ডিলেটিং হচ্ছে স্ট্যাক হতে কোনো রেকর্ডকে বাদ দেওয়ার কৌশলকে ডিলেট বা ডিলেটিং বলা হয়ে থাকে মূলত এখানে স্ট্যাক যে বলতে হবে তা না এটা হচ্ছে কি আপনার ডাটা স্ট্রাকচার হতে বা আপনি বলতে পারেন যে ফাইল হতে কোনো রেকর্ডকে বাদ দেওয়ার কৌশলকে ডিলেটিং বলতে পারেন এটা বলা যায় অথবা অ্যারে হইতে এটা আপনি আপনার মতো করে লিখলে কোনো সমস্যা নেই এটা অ্যান্সার হয়ে যাবে এরপর আসছে হচ্ছে শর্টিং শর্টিং হচ্ছে যে ডাটা সমূহকে মানের ক্রম অনুসারে সাজানোকে শর্টিং বলে শর্টিং হচ্ছে কিছু ডাটা থাকবে যে ডাটাগুলোকে আমরা যে কোনো ক্রম অনুসারে এই মানের ক্রম বলতে এখানে কিন্তু স্পেসিফিক ভাবে বলা নাই যে আসলে ক্রমটা কি হবে অ্যাসেন্ডিং অর্ডার নাকি ডিসেন্ডিং অর্ডার এগুলো আমরা পরে আলোচনা করবো যে অ্যাসেন্ডিং কি ডিসেন্ডিং কি জাস্ট এখানে মনে রাখুন যে ডাটা সমূহকে মানের ক্রম অনুসারে সাজানোকে শর্টিং বলা হয়ে থাকে এরপর আসি মার্জিং মার্জিং হচ্ছে দুটি ভিন্ন ফাইলের রেকর্ডকে একত্রিত করার কৌশলকে মার্জিং বলা হয়ে থাকে যেটি আমরা কমপ্লিটলিভাবে বুঝতে পারবো ডাটা বেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে মার্জিং হচ্ছে দুইটি অ্যারের ভ্যালুকে আমরা একত্রিত করে আর একটি অ্যারেতে রাখা অথবা ওই দুইটি অ্যারের মধ্যে যে কোনো একটি অ্যারেতে আমরা মার্চ করে নিয়ে আসাকে মার্জিং বলে থাকি অর্থাৎ একত্রিত করাকে মার্জিং বলে থাকি তাহলে এই ছিল আমাদের ডাটা স্ট্রাকচারের অপারেশন বা বেসিক অপারেশনগুলো আশা করি বুঝতে পেরেছেন সো চলুন নেক্সট স্লাইডে যাই মেমোরি ক্যালকুলেশন এটি কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটি জিনিস যেটি আমরা অনেকেই বুঝতে ভুল করি অথবা অনেকেই জানি না বিশেষ করে যারা ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লিট করেছেন তাদের মধ্যে অনেক বেশি ল্যাগিংস থাকে এই মেমোরি ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে সো চলুন আমার দেখে আসি মেমোরি ক্যালকুলেশনটা কি ধরুন আমরা একটি এক্সাম্পল দিয়ে শুরু করছি সেটা হচ্ছে যে আপনার একটি পিকচার অনেক চাকরি পরীক্ষায় কিন্তু আপনাকে বলে যে তিনশো বাই আশি পিকজেলের একটি ছবি আপলোড করতে তিনশো বাই আশি পিকজেলের একশো কিলো বাইট অর্থাৎ একশো কিলো বাইট এরকম একটি পিকচার আপনাকে আপলোড করতে বলে তো এই একশো কিলো বাইটটা মূলত আসলে কি আমরা জানি কম্পিউটার সবসময় বিট বাইট নিয়ে কাজ করে তাহলে আমরা যে ছবি আপলোড করলাম সেটি হচ্ছে একশো কিলো বাইট তাহলে এটি কিভাবে কম্পিউটারে থাকবে মূলত এটি কম্পিউটারে কনভার্ট হয়ে বিট আকারেই তার মেমোরিতে স্টোর হয়ে থাকে সো এই বিট কথাটি আসলো এই বিট হচ্ছে আমরা জানি যে বিট হচ্ছে দুই ধরনের জিরো এবং ওয়ান বিট মানে হচ্ছে বাইনারি ডিজিট আমরা জানি বাইনারি মানে হচ্ছে দুই এই জন্য হচ্ছে দুইটা ডিজিটকে আমরা বিট দুইটা ডিজিটের যে কোনো একটিকে আমরা বিট বলে থাকি তাহলে জিরো এটি একটি বিট ওয়ান এটি একটি বিট অর্থাৎ এই দুইটি হলো বিট আচ্ছা এবার আসি যে চার বিট মিললে হচ্ছে এক নিবল এগুলো হচ্ছে আমাদের ক্ষুদ্রতম একক এই ক্যালকুলেশন অর্থাৎ মেমোরি ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে
জিরো এরকম অনেক কিছু থাকতে পারে তো তার মধ্যে আমরা যদি এই চারটি নেই তাহলে এই চারটি মিলে আমরা বলতে পারি এটি হচ্ছে আমার এক নিব ঠিক সিমিলার ভাবে এরকম যদি আমার আটটি বিট থাকে তাহলে আট বিট মিল হচ্ছে এক বাইট ঠিক একইভাবে ষোলো বিট মিল হচ্ছে দুই বাইট বা এক ওয়ার্ড হাজার চব্বিশ বাইটে এক কিলো বাইট হাজার চব্বিশ কিলো বাইটে এক মেগা বাইট এখানে দেখুন যে হাজার চব্বিশ বাইটে কিন্তু এক কিলো বাইট এইটাই মূলত একশো কিলো বাইট এখানে আমার লেখা হয়েছে একশো কিলো বাইট মানে তাহলে কি হচ্ছে যে এই বাইটের সঙ্গে আমার একশো গুণ হবে একশো গুণ হবে এত বাইট মানে হচ্ছে আমার একশো কিলো বাইট তবে অনেক সময় দেখা যায় যে একশো কিলো বিট লেখা থাকে কিন্তু দেখুন যে এখানে বড় হাতের বি অর্থাৎ ক্যাপিটাল লিটারের বি এবং এখানে হচ্ছে স্মল লিটারের বি এটা কিন্তু পার্থক্য রয়েছে অর্থাৎ এখানে হচ্ছে কিলো বাইট মানে হচ্ছে আমার এই জায়গায় বাইট মানে হচ্ছে এই যে আট বিটের বাইট আর এখানে কিলো বিট মানে হচ্ছে আমার দেখা গেল যে এখানে হচ্ছে আট বিট যেহেতু তাহলে এই কিলো বিট যেটা আছে এটি কিন্তু আমার এর চেয়ে ছোট অর্থাৎ এই বাইটের সঙ্গে আমার আট গুণ করলে যেটা হবে সেটা আমার হচ্ছে এত কিলো বিট অর্থাৎ একশো কিলো বাইট ইকুয়াল টু একশো ইন্টু এইট কিলো বিট আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখানে এই বড় হাতের অর্থাৎ ক্যাপিটাল লিটার বি এবং স্মল লিটার বির পার্থক্যটি আপনারা বুঝতে পেরেছেন ঠিক সিমিলার ভাবে হাজার চব্বিশ কিলো বাইট ইকাল টু এক মেগা বাইট হাজার চব্বিশ মেগা বাইট ইকাল টু এক গিগাবাইট হাজার চব্বিশ টেটা বাইট ইকাল টু এক পেটা বাইট হাজার চব্বিশ পেটা বাইট ইকাল টু এক এক্সা বাইট ঠিক এভাবে আরও অনেক থাকতে পারে আমরা এই এক্সা বাইট পর্যন্ত দেখে নিলাম তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবার জন্য আমরা কিছু ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম সলভ করার চেষ্টা করি এখানে একটি ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মুলা রয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে একটি বারো এলিমেন্ট লিনিয়ার অ্যারে ডাটা এটি একটি অ্যারে লিনিয়ার অ্যারে ডাটাতে যথাক্রমে ইন্টিজার ফ্লোট এবং ক্যারেক্টার টাইপ ডাটা সংরক্ষণ করতে হবে প্রত্যেক ক্ষেত্রে কত বাইট মেমোরি বরাদ্দ হবে বারো এলিমেন্টের ডাটা নামে একটি অ্যারে অর্থাৎ আমার ডাটা নামে একটি অ্যারে থাকবে ডি এ টি এ ডাটা যেখানে আমার ইলিভেন্ট সংখ্যা থাকবে বারো অর্থাৎ অ্যারে সাইজ হবে বারো এই যে বারো তাহলে এই অ্যারেতে যদি আমরা ইন্টিজার সংখ্যা রাখি তাহলে মেমোরিতে কি পরিমাণ জায়গা দখল করবে যদি আমরা ক্যারেক্টার টাইপের কোনো ভ্যালু রাখি ক্যারেক্টার টাইপের কোনো লেটার রাখি তাহলে আমাদের মেমোরিতে কি এরকম জায়গা দখল করবে এবং সেই সাথে ফ্লোট টাইপের কোনো ডাটা রাখলে বারোটি ডাটা রাখলে আমাদের মেমোরিতে কি পরিমাণ জায়গা দখল করবে সেটি জানতে চেয়েছে দেখুন ইন্টিজার টাইপের জন্য আমরা জানি ইন্টিজার হচ্ছে দুই বাইট জায়গা দখল করে থাকে সো তাহলে প্রত্যেকটি এলিমেন্টের জন্য দুই বাইট করে জায়গা তাহলে বারো ইন্টু দুই চব্বিশ বাইট জায়গা জায়গা দখল করবে ইন্টিজারের জন্য এবং ফ্লোটের জন্য আমরা জানি যে চার বাইট জায়গা দখল করে প্রত্যেকটি এলিমেন্টের জন্য তাহলে বারো ইন্টু চার আটচল্লিশ বাইট সেই সাথে ক্যারেক্টার টাইপের জন্য বারো ইন্টু এক অর্থাৎ ক্যারেক্টার প্রত্যেকটি এলিমেন্ট এক বাইট করে জায়গা দখল করে সো বারো বাইট জায়গা দখল করবে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবার আপনাদের জন্য একটি সেলফ স্টাডি থাকবে আশা করি আপনারা সলিউশন করার পর আমাদের এই ভিডিওর কমেন্টসে আপনারা অ্যান্সারটি দিয়ে দেবেন আমরা আপনার অ্যান্সারটি যাচাই করে আপনাদের অ্যান্সারের ভুল এবং সঠিকতা কমেন্টসে জানিয়ে দেব তো আশা করি আপনারা এই অ্যান্সারটি দিয়ে দেবেন এই কোয়েশ্চিনটি হচ্ছে যে ট্রেক সিএসি টিউটোরিয়ালস এই বাক্যটি মেমোরিতে কত জায়গা দখল করবে কোশ্চিনটি হয়তো বুঝতে পেরেছেন অর্থাৎ এর আগের স্লাইডে আমরা যে ম্যাপটি করে আসলাম ঠিক সিমিলার ভাবে আপনি বুঝলে অর্থাৎ আগের স্লাইডটি বুঝলে অবশ্যই এটি পারবেন আমরা আশা করব এটি আপনারা সলিউশন করে আমাদের কমেন্টসে লিখে দেবেন তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছে আজকের ভিডিও এবং পরবর্তী দ্বিতীয় ভিডিও লেকচার দেখার অনুরোধ রইল সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন ধন্যবাদ সবাই আসসালামু আলাইকুম